வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு கலைமண் கல்விச்சூலை இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ரெண்டாயிரத்தி இருபது மற்றும் இருபத்தி ஒன்றுக்கான பட்ஜெட் வந்து சமீபத்தில் நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் பண்ணாங்க அது சம்பந்தமான அந்த பட்ஜெட்டினுடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அதை பற்றி பார்க்கலாம் டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் வருகின்ற குரூப் டூ தேர்வுகளில் இது சம்பந்தமான கேள்விகள் கேட்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கலாம் பொதுவாக பட்ஜெட் சம்பந்தமாக கேள்வி கேள்விகள் கேட்பது வழக்கமாக இருக்குது சரிங்களா அந்த வகையில் இந்த வீடியோ ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவின் தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக பட்ஜெட் தாக்கல் செய்த முதல் நிதியமைச்சர் அதாவது பெண் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக பட்ஜெட் தாக்கல் செய்த முதல் பெண் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அந்த வகையில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நிதியமைச்சர் இவங்க அதாவது பெண் நிதியமைச்சர் அடுத்த பயன் பாருங்கள் நிர்மலா சீதாராமன் பயன்படுத்திய முக்கியமான குரல் அந்த பட்ஜெட் உரையை வாசிக்கும் போது ஒரு முக்கியமான குரலை எடுத்து மேற்கோள் காட்டினாங்க விளக்குனாங்க அது என்ன குரல்னா பிணியின்மை செல்வம் விளைவின்பம் ஏமம் அணி என்ப நாட்டிவ் வைந்து அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கு என்ன விளக்கம்னா நோயின்மை செல்வம் விளைபொருள் இன்ப வாழ்வு மற்றும் காவல் இது அனைத்தும் உடைய ஒரு நாடு வந்து ரொம்ப அழகான நாடு பாதுகாப்பான நாடு இதான் ஒரு நாட்டிற்குடைய இலக்கணமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த குரலை என்ன பண்ணாங்கன்னா விளக்கி மேற்கொண்டு தன்னுடைய பட்ஜெட் உரை ஆற்றினாங்க சரிங்களா இந்த குரலை அவர் செஞ்சாங்க அதே மாதிரி ஆத்தி சூட்டிலிருந்தும் ஒரு முக்கியமான ஒரு நிலம் திருத்தி உண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆத்தி சூட்டிலேருந்து ஒரு முக்கியமான மொழியை பொன்மொழி வச்சாங்க முன் வச்சாங்க நிலத்தை உழுது அதிலிருந்து வருகின்ற விளைச்சலை உண்ண வேண்டும் அதை சொல்கிறதான் அந்த ஆத்தி சூடி சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் பட்ஜெட்டின் மூன்று முக்கிய கருப்பொருள்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாவின் விருப்பம் பொருளாதார வளர்ச்சி அக்கறை உள்ள சமூகம் இதெல்லாம் அந்த பட்ஜெட் பட்ஜெட்டுடைய மூன்று முக்கிய கருப்பொருள் இது அடிப்படையாக வச்சு தான் நம்ம அந்த பட்ஜெட்டை தயாரிச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பட்ஜெட் உரையில் அவங்க மேற்கொள் கட்டுறாங்க சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடு இந்தியாவில் நடத்தப்படும் என்று சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடு இந்தியாவில் நடத்தப்படும் அந்த மாநாட்டை நடத்துவதற்காக நூறு கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது மாநாடை சிறப்பாக நடத்துறதுக்காக நூறு கோடி ஒதுக்கீடு செய்திருக்காங்க அடுத்து பாருங்கள் மக்கள் மருந்தகம் இதை வந்து எப்படி சொன்னாங்கன்னா ஜன் ஔஷதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜன் ஔஷதி அப்படின்னா மக்கள் மருந்தகம் ஏற்கனவே நாட்டில் வந்து ஆறாயிரம் மக்கள் மருந்தகங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எதற்காக மக்கள் மருந்தகங்களை ஏற்படுத்துகிறாங்கன்னா ஏழைகளுக்கு குறைந்த விலையில் மருந்துகளை அளிக்கும் பொருட்டு இதை அமைச்சிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டுக்குள் நாட்டின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் மக்கள் மருந்தகங்கள் அமைக்கப்படும் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க அந்த மக்கள் மருந்தகங்களின் மூலம் ஏழை சமுதாயத்திலும் நலிவடைந்த மக்களுக்கு குறைந்த விலையில் மருந்துகள் வழங்கணும் அதான் அந்த ஜன் ஔஷ ஔஷதியுடைய நோக்கம் இந்த திட்டம் ரொம்ப முக்கியமானது அதே மாதிரி நாட்டின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் இந்த இந்த மாதிரியான ஜன் ஔஷதி இந்த மருந்தகங்கள் ஏற்படுத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுக்குள் காச நோயை முற்றிலும் ஒழிக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்திருக்கிறார்கள் சரிங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுக்குள் இந்தியாவில் காச நோயை காச நோய் இல்லாத நாடாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க போக்குவரத்து சம்மந்தமாக அவங்க பட்ஜெட்டில் சொன்னது பார்த்திங்கன்னா சென்னை டு பெங்களூரு விரைவு சாலை விரைவில் அமைக்கப்படும் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க சென்னை டு பெங்களூர் விரைவு சாலை விரைவில் அமைக்கப்படும் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க இந்த சாலை பார்த்திங்கன்னா கர்நாடகம் தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திரா வழியாக செல்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பாருங்கள் உடான் திட்டம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான திட்டம் உடான் திட்டத்தின் கீழ் நாடெங்கும் விமான நிலையங்கள் அமைக்கப்படும் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க உடான் திட்டத்தின் கீழ் நாடெங்கும் நூறு விமான நிலையங்கள் புதிதாக அமைக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பாருங்கள் டெல்லி மற்றும் மும்பை இடையான எக்ஸ்பிரஸ் பாதை அந்த பாதை வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்குள் முடிக்கப்படும் டெல்லி மற்றும் மும்பை எக்ஸ்பிரஸ் பாதை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்குள் முடிக்கப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க அருங்காட்சியகத்தை பற்றி சில ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆதிச்சநல்லூரில் சிறப்பு வாய்ந்த அருங்காட்சியகம் இந்திய தொழில் துறையின் சார்பாக அமைக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி நாடு முழுவதும் மற்ற எல்லா இடங்களிலும் புதிதாக ஐந்து அருங்காட்சியங்கள் அமைக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் வேளாண் துறை சம்பந்தமானது ரொம்ப முக்கியமான பகுதி இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுக்குள் விவசாயிகளின் வரி வருமானம் இரட்டிப்பாக்கப்படும் 
அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுக்குள் பால் உற்பத்தி இரண்டு மடங்கு உயர்த்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் விவசாயின் வருமானம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் பார்த்திங்கன்னா பாலுடைய உற்பத்தி அதிகப்படுத்துவோம் ரெண்டு மடங்கு அதிகமாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க விவசாயிகளுக்கு கடனுதவி வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை கடன் உதவி உதவி வழங்குறதுக்காக ஒன்று புள்ளி அறுபது லட்சம் கோடியே நிதி ஒதுக்கீடு செய்திருக்காங்க அந்த பட்ஜெட்டில் அடுத்து பாருங்கள் விவசாயம் மற்றும் விவசாயிகளை மீட்டெடுப்பதற்காக பதினாறு அம்ச திட்டங்களை மத்திய அரசு வகுத்துள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா பதினாறு அம்ச திட்டங்களை விவசாயிகள் மற்றும் விவசாயிகளை மீட்டெடுப்பதற்காக இந்த திட்டம் வகுத்திருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அடுத்து பாருங்கள் விவசாய பொருட்களை விரைந்து கொண்டு செல்ல சந்தைப்படுத்த கிசான் ரயில் சேவை திட்டத்தை திட்ட திட்டம் தொடங்கப்படும் அப்படின்னு அதாவது விவசாயத்தில் விளைகிற அந்த பழங்கள் காய்கறிகள் விரைவில் அழுகி போகிற அந்த பண்ணங்களை விரைவாக மற்றொரு இடத்துக்கு சந்தைப்படுத்துறதுக்கு கிசான் ரயில் சேவை திட்டம் தொடங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உறுதி அளிச்சிருக்காங்க அடுத்து பாருங்கள் சூரிய மின் உற்பத்தி மூலம் மின்சாரம் தயாரிக்கும் விவசாயிகளுக்கு இருபது லட்சம் கடன் உதவி நிதியுதவி வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா சூரிய மின் உற்பத்தி மூலம் யாரெல்லாம் மின்சாரம் தயாரிக்கும் விசாரி அதாவது அந்த மின்சாரத்தின் மூலம் தங்க நிலங்களில் உள்ள அந்த ஆழ்துணை கிணறுகளிலிருந்து மோட்டர்களை மின் அந்த மின்சாரத்தை பயன்படுத்தி இயக்குகிற அந்த விவசாயிகளுக்கு இருபது லட்சம் கடன் உதவி வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மீன் உற்பத்தி மற்றும் ஒருங்கிணைந்த பண்ணை போன்ற தொழில்களுக்கு நிதி வழங்கப்படும் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பாருங்கள் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு நிலவும் நூறு மாவட்டங்களில் சூரிய மின் உற்பத்தி திட்டம் முதற்கட்டமாக செயல்படுத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு சம்மந்தமாக நாடு முழுவதும் ஒரே கல்விக் கொள்கை அமல்படுத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பாருங்கள் நூறு சிறந்த கல்வி நிறுவனங்களின் மூலமாக ஆன்லைனில் பட்டப்படிப்பு கல்வி சேவை தொடங்கப்படும் அதாவது ஆன்லைனில் இணையத்தில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நூறு கல்வி சிறந்த நிறுவனங்களை தேர்ந்தெடுத்து அவங்க மூலமாக நாட்டில் உள்ள மாணவர்களுக்கு ஆன்லைனில் பட்டப்படிப்பு சேவையை தொடங்க முடிவெடுத்துருக்காங்க உத்தரப்பிரதேசத்தில் தேசிய காவல்துறை பல்கலைக்கழகம் ரொம்ப முக்கியமானது தேசிய காவல்துறை பல்கலைக்கழகம் உத்திய உத்தரப்பிரதேசத்தில் அமைக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி தேசிய தடவியல் மற்றும் சைபர் அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் அமைக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் பொறியியல் படிப்பு முடித்த நகர்ப்புற உள்ளாட்சி சேர்ந்த இளைஞர்களுக்கு ஒரு வருட இன்டர்ன்ஷிப் பயிற்சி வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பொறியியல் படிப்பு முடித்தவர்களுக்கு நகர்ப்புற அந்த உள்ளாட்சி பகுதியை சேர்ந்தவர்களுக்கு ஒரு வருட இன்டர்ன்ஷிப் பயிற்சி வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பாருங்கள் கிராமங்களில் உள்ள மாணவர்களுக்கு பயனளிக்கும் பொருட்டு பாரத் நெட் சேவை விரிவுபடுத்தப்படும் கிராமங்களில் உள்ள மாணவர்களும் அனைத்து விச விதமான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் அவங்களுடைய நலனில் முன்னேற்றம் ஏற்படுவதற்கும் இந்த பாரத் நெட் சேவை விரிவுபடுத்தப்படும் கிராமங்கள் அளவில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட்ஜெட் சம்மந்தமான பிற முக்கிய அம்சங்கள் அப்படின்னு அதை பார்க்கலாம் அடு ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆதார் கார்டு அடிப்படையாக கொண்டு ஆன்லைனில் விரைந்து பேன் கார்டுகள் வழங்கும் திட்டம் தொடங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதாவது ஐந்து லட்சம் வரை வருமானம் வரும் எந்த நபரும் வரி செலுத்த தேவையில்லை வருடத்திற்கு ஐந்து லட்சம் வரை நமக்கு வருமானம் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஜீரோ பர்சன்ட் தான் வர அதாவது வரி செலுத்தலாம் நம்மளுக்கு வரி செலுத்த தேவையில்லையே ஆக்சுவலாக அடுத்து பாருங்கள் எல்ஐசி நிறுவனத்தில் உள்ள மத்திய அரசின் பங்குகளை விற்று ரெண்டு லட்சம் கோடி நிதி திரட்ட முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது எல்ஐசி நிறுவனத்தில் உள்ள அரசின் மத்திய அரசின் பங்குகளை விற்று அதன் மூலம் ரெண்டு லட்சம் கோடி நிதி திரட்ட முடிவு செய்திருக்காங்க அதே மாதிரி ஐடிபிஐ பேங்க்லேயும் உள்ள அரசின் பங்குகளை விற்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பாருங்கள் அந்த இயற்கை எரிவாயு இணைப்பு திட்டத்தை பதினோரு கிலோமீட்டர்லேருந்து இருபது கிலோமீட்டர் வரை விரிவுப்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சில பொருட்களுக்கு விலைகளை குறைச்சிருக்காங்க என்னென்னா டெரிப் தாலிக் அமிலம் பத்திரிகை சம்மந்தமான அந்த அச்சு காகிதம் பத்திரிகை அச்சடிக்க பயன்படுற காகிதம் சூரிய மின் சாதனங்கள் சோலார் அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அது சம்மந்தமாக பொருட்களுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா விலையை குறைக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பாருங்கள் காலநிலை மற்றும் சுற்றுச்சூழலை பொறுத்தவரை பாரிஸ் உடன்படிக்கையின்படி இந்தியா செயல்படும் இது உலக நாடுகள் பங்கேற்று ஒரு பொதுவான உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்தியிருக்காங்க சுற்றுச்சூழல் காலநிலை மாற்றத்தை எப்படி கையாளணும்னு சொல்லிட்டு இந்த இந்த உடன்படிக்கை இந்த உடன்படிக்கையின்படி இந்தியா வந்து பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுக்கும் அதாவது சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதற்கு எதிராக செயல்படாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு நாட்டின் பொருளாதாரம் பத்து சதவீதமாக இருக்கும் என பட்ஜெட் கூறுகிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன
இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா தனியாரும் தங்களுடைய முதலீட இந்த ரயில் சேவைகளை செலுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பாருங்கள் நாட்டில் உள்ள சுற்றுலா தலங்களை இணைக்க தேஜஸ் என்ற விரைவு ரயில் சேவை தொடங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நாட்டில் உள்ள அனைத்து விதமான சுற்றுலா தலங்களுக்கும் கொண்டு சேர்க்கிற மாதிரி இணைக்கிற மாதிரி தேஜஸ் என்ற விரைவு ரயில் சேவை தொடங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பாருங்கள் ரயில்வே ரயில் தண்டவாளங்களில் அருகில் சூரிய மின் உற்பத்தி செய்யும் மின்சாதனங்கள் அமைக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ரயில் ரயில் தண்டவாளங்களில் இருபுறங்களிலும் எங்கெங்கெல்லாம் முடியுமோ அங்கெங்கெல்லாம் சூரிய மின் உற்பத்தி செய்யும் அந்த சோலார் பவர் பேனல் அமைக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பாருங்கள் ஜல் ஜீவன் அந்த திட்டத்திற்கு மொத்தம் பதினோராயிரத்தி ஐயாயிரம் ஐநூறு கோடி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நிதி ஒதுக்கிருக்காங்க ஜல் ஜீவன் திட்டத்திற்கு நண்பர்களே பட்ஜெட் சம்பந்தமான தேர்வு நோக்கில் இந்த விஷயங்கள் போதுமானது இதிலிருந்து கேள்விகள் கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்குது சரிங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கு நம்புகிறேன் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நன்றி வணக்